。我是一个土生土长的香港人，对台湾的感情并非一时的冲动，而是长久以来深埋在心底的一份牵挂。记得在我还是个懵懂少年的时候，对这片遥远的土地充满了好奇。那时，我翻阅着许多台湾出版的城市设计书籍。这些书籍像是一扇窗，让我看到了数位世界的浩瀚。当时的网络不像现在那么普及，速度也非常缓慢，连线的速度就像蚯蚓爬行一样。但正是这样的缓慢，让我学会了耐心与坚持。直到有一天，我决定要移民到台湾。我知道这会是一条充满挑战的道路，仿佛是要穿越无数重重困难和障碍。每一个文件，每一项程序，就像是一把把利剑向我袭来，稍有不慎就会陷入困境，寸步难行。幸运的是，我在香港经营多年的网页设计公司已经稳定运行，不再需要我亲自操劳，这样我才能把精力放在移民的事物上。在这过程中，我遇到了一家在台湾享有良好声誉的投资移民公司。这家公司如同一把稳固的盾牌，帮我挡去了许多烦恼。台湾的法律和香港有所不同，我初到台湾，对当地的规定感到迷茫，仿佛手中拿着一本难以理解的书。幸好，当地的顾问就像一位指路明灯，耐心地为我解答疑惑，帮助我节省了大量时间，避免了许多无谓的麻烦。他们组成了一个专门的联络小组。通过及时联系的方式与我保持密切的沟通，让我感到非常安心。移民的第一步是提交身份证明材料，这就像是昔日英雄间的互信，互相表达诚意。随后，我需要办理委托书的事宜。我攀上了力宝中心的四十层大楼，完成身份验证。这一过程就像是在接受一项重要的考验。经过七天的等待，我再次前往力保中心取回文件，然后寄往台湾的移民顾问处。文件送达后，我随即支付了第一笔服务费。移民计划正式启动。这次移民计划的主申请人是我，而我的妻子则随我一起申请。尽管我们的婚姻才刚刚开始，两人已有二十年的情感基础。然而，这次的移民计划却促使我们迅速结婚，这不禁让我想起江湖中的义气与豪情。在随后的日子里，我们开始准备投资计划书。这本计划书就像是打开台湾商业世界的入场券，内容需要详尽列出我们的学历背景、香港公司过去的业务历程及成就，还需要详细说明我们在台湾的业务模式与价格方案。顾问还特地给我提供了一些实用建议，帮助我们提高申请成功的几率。然而，由于政治动荡和疫情的影响，许多香港人也选择了移民台湾，这让当时的申请案件堆积如山。幸运的是，我们的申请只等了三个月便获得了审批，那一刻的喜悦真是无法用言语来表达，心中充满了兴奋。仿佛整个人都在飞跃。回想那三个月，虽然我们的申请得到了批准，但并没有因此放松。这段期间，我们像在筹划一场大规模的演出。我和妻子分工合作，我太太负责收集移民后的各种信息，而我则闭门研究，提升公司的系统，准备在台中开设分部。在经过深思熟虑后，我们最终决定将公司设立在台中。这里气候宜人，冬暖夏凉，对我们这些习惯了香港炎热潮湿天气的人来说，这里无疑是一个理想的居住地。接下来，我们开始搜寻理想的居所和办公空间。台湾的房地产市场充满活力，种类繁多，让人眼花缭乱。但同时，房源变动的也非常快，经常是看到合适的房子，几天后就已经租出。我们决定不急于做出选择，而是先等我们亲自去台中实地考察后，再与中介联络
。在这过程中，我们也学会了使用 Google 地图来探索台中的街道。我妻子在这方面的能力非常强，成为了我们的地图专家，帮助我们熟悉了台中的地理环境。此外，他还花了很多时间研究台湾的劳动法规，以避免日后开业时遇到法律问题。三个月过去了，终于有一天，移民顾问带来了好消息：我们的移民申请已经被正式批准。那一刻的心情真是无比激动，仿佛一切都充满了阳光和希望。随后，我们收到了居留证。当我们打开那封信的时候，心中的喜悦无法用言语表达。我们立刻预订了机票和防疫旅馆，准备迎接新的生活。随着准备工作一点一滴进行，我们联系了一家国际物流公司，确保我们的行李能在起飞前两天送达。我们总共准备了十五箱行李，其中大部分是妻子的衣服和鞋子。至于我自己，并不需要太多，因为只要他在我身边，其他的一切都不再重要。当大日子终于来临，我们早早抵达机场，接受了病毒抗体检测。那段等待的时间令人焦虑，约一个多小时的焦急等候，似乎过了好几个世纪。直到检测结果显示一切正常，我们终于松了口气。带着满满的期待登上了飞机。飞机顺利抵达台湾，防疫人员热情的接待，让我们顺利进入了防疫旅馆。那一刻的激动无法言表，终于我们的梦想成真了。我们也在那里认识了第一位台湾朋友，这段缘分至今令我们感动。直到现在，我仍记得他建议我学注音输入法。这对我们的生活帮助颇大。由于防疫规定，我和妻子必须分开隔离十六天，只能透过视讯保持联络。幸好，台湾的食物真的非常美味，旅馆的服务也无可挑剔。这十六天在我们的笑声和期待中迅速过去。随着隔离期结束，我们开始着手寻找房子、办公室以及招聘员工，一切都进展顺利。找到的资源都让我感到非常满意，仿佛一切都在按部就班的进行。就这样，我们的第二人生正式展开。希望每个人都能平安喜乐，开启属于自己的新旅程